sé cómo empezar. Es más, he cambiado de idea, ya no les voy a mostrar nada. Gracias, por... pónganle like. ¿Cómo están amigos? Eh, estoy a punto de mostrarles una parte muy mía. Normalmente estamos acostumbrados a ver las cosas de afuera, lo externo, lo que se ve a través de redes o lo que yo tengo la oportunidad de mostrar a través de la televisión. Pero ahora sí quiero mostrarles esta etapa de mi vida que ha sido maravillosa. Han empezado muchos cambios en mí y uno de esos cambios ha empezado también por el cambio de casa. Así que estoy recién mudándome. Así que vénganse por acá porque les quiero mostrar todo lo que voy a empezar a hacer y quiero que ustedes sean parte de ese proceso para que yo no esté sola, pues no es. Todavía tengo las cosas embaladas, o sea, tengo que acomodar mi ropa, mis cosas. Tengo que conseguirme muebles. No es un empezar de cero del todo, pero prácticamente así estoy. Entonces tomé la decisión de venirme y de hacerlo ya. No pensar en nada y dije, eh, después de a poco lo vamos a ir armando todo. Entonces ahora mis hijos comen en el piso. No hemos podido colocar todavía el televisor, entonces eso utilizan de mesa. <risa> no, mentira, solo que no he podido colocarlo. <risa> ¡Esta es mi sala! Hermosísima. Ah, y también aquí me alisto en las mañanas, porque viene... Ah, con todos los cambios que han habido, bueno, el tema de bioseguridad y demás, entonces... Eh, Rominita, que es la maquilladora y peluquera que ha trabajado conmigo desde siempre y que ustedes la han visto en producciones. Entonces se viene aquí a la casa y, y aquí está mi estudio de maquillaje. Y bueno, aquí hacemos reuniones familiares. El jardín, la churrasquera, parque, área social. Ay señor, no tengo nada. Le dije a mis hijos que actúen normal en el video, ¿ya? Entonces no se asusten. ¿Qué tenés que decir a todo esto? Buena madre. Buena madre. Quiero mostrarles lo hermoso que es mudarse. Yo adivino que en esto que dice hay ropa de ciré, debe haber ropa de ciré, pero no, hay sábanas. Entonces me parece que alguien se equivocó con los stickers. Este es mi vestidor, por ahora, que... Hemos tratado de improvisar algunas cosas porque obviamente yo voy al programa todos los días y no me puedo desaparecer y no me puedo aparecer de pijama, ¿no es cierto? Me encantaría aparecerme de pijama, pero todavía tampoco las encuentro. Entonces tengo algunas cosas que sí utilizo para los programas y la tienda Bazar. María René, te amo, gracias por vestirme. Vamos a cambiar justamente estos muebles y eso es lo que les quiero mostrar ahora porque es la primera parte con la que vamos a empezar. O sea, esto es, es, esto es genial, ¿vieron, no? No tengo nada de mi cuarto, solo mi cama, como vieron. Pero mis hijas disfrutan de una linda tarde de jacuzzi. ¿Cómo la están pasando? ¿Tu, tu tablet sabe nadar? Sí. Genial. Tengo muchos hijos, lo sé. Y tengo el mejor adorno excepcional que mis hijas hicieron, es fantástico. Son los palitos de... Pal, palitos de tarea. Pablo, saca un palito. Saca un palito y según lo que diga el palito, muéstrame es lo que te toca hacer ahora. Ah, escribe las capitales. Tienes que escribir las capitales, Pablo. Esa va a ser la tarea del día. Voy a ver qué me toca a mí ya. Dibuja a tu mamá. Ok, voy a dibujar a mi mamá. ¿Por qué estamos empezando a hacer los videos? Porque ya traje mi ropa, ya traje mi cama y lo que vieron que tengo. Eh, y entonces ahora ya va a empezar todo el proceso de armarla la casa y supuestamente hoy venían a, a poner los muebles, los vestidores porque igual en el cuarto de mis hijos de mi mamá no hay vestidores en mío sí, pero en el de ellos no hay y lo que yo había entendido que Marco me dijo es que iba a venir y que lo íbamos a colocar pero no, él nos está esperando así que vamos a ir para allá Porque te conozco un poco Acá todo en cartera, todo en zapato. Ah. ¿Entendés? Si pudiera ¿Entendés? hacerlo ante las cámaras, te abrazaba. Tenés dos metros de, de ah. zapato. Mira lo que faltaba en el otro, ¿te acordás? Exactamente. <risa> Pero quien lo viera, no. Piensa. Cuéntame. <risa> oh, Él me había prometido invitar un café italiano. Pero no vino nunca, no llegó. Esa es una frase de inspiración. Mira. Y después de 25 años de habernos conocido, finalmente llegamos. 
compramos ir a mi casa, entonces ella me mostró y ya me encontré alguna de las cosas. ¿Quién tiene saturada de trabajo? Marcos me tiene saturada de trabajo. ¿Quién es Marcos Pérez? El de los chinos. Esto no va al ministerio, ¿no? <risa>